Pipigilan ko muna ang sarili kong kainin ng ating main ingredient for today at sisimulan ko na ang aking chocolate dish. Mapabata, matanda, dalaga, binata, mangipin o wala, eh talagang patok na patok itong chocolate sa kahit sino man. Para sa minumunuto natin, gagawa tayo ng recipe out of chocolate. At ito ang aking mga ingredients para sa aking chili con chocolate. Kailangan lang natin ng dark chocolate, lean ground beef, carrots, red onion, garlic, tomato paste, tomato sauce, bay leaf, parsley, cheddar cheese, cayenne pepper, olive oil, paprika, salt, pepper, 1 cup cooked rice, 1 serving of cooked pasta, and 3 pieces of toasted bread. Okay, so painit tayo mantika, olive oil, Okay. So, chili con chocolate siya. Kasi kadalasan, di ba, pag, pag chocolate, naiisip natin agad, eh, dessert or mga sweets, di ba? Pero ako, gagawin ko, parang pwede rin siya, gusto kong patunay na pwede rin siyang gawing uh, entree, no? Isang uh, potahe. Pwede siyang gawing ulam. Red onion. Okay. Carrots. Unay natin silang kutsa or mirpwa. Tapos onion, celery and carrots. Okay. Celery, onion, celery, carrots, present. Grated garlic, about two cloves. After a minute, ihalo naman ang ground beef. Iluto ito hanggang sa maging opaque. And season it with a little salt and pepper. Kain pepper para meron siyang sipa na anghang. Tapos paprika para mas pula siya. Okay. Tsaka mas uh, sweet and savory, uh, sweet and smoky ayun yung flavor ng chili con. So, ilang natin to. So, two minutes, tutuin muna natin yan. Kausapin muna natin chocolate ko. Na may iba't ibang klaseng chocolate, di ba? Meron tayong, uh, meron tayong milk chocolate, may semi-sweet, may white chocolate, may dark chocolate. Yung gagamitin yan for our recipe, dark chocolate, para uh, nandun pa rin yung uh, parang balance nung... nung Na, yung natural flavor ng chocolate, ng cacao. Mayalaman nyo rin, pagluto na kapag medyo nag parang nag-chunks na siya na ganyan, naghihiwa-hiwalay na siya. Ayan, no? Makikita nyo? Gumawa ng malaking puwang o spasyo sa gitna ng pan at iluto ang tomato paste. Ayan. O, nahalo na natin ngayon tomato paste. Next, lagay natin ang ating chocolate. Sa chocolate, pag kumain ka nun, bukod sa meron siyang caffeine, pampa-perk up, although mas mababa sa kape, eh, papasayahin ka dahil meron nga siyang endorphin. After that, ihalo naman ang tomato sauce at hayaang maluto sa loob ng isang minuto. Ayan. So, your sweetness. So, kumpleto, no? May anghang, may asim, may tamis. ba May onting bitterness from your dark chocolate. Lagay tayo ng isang laurel. Tapos one bay leaf. Pwede rin siya igisa ahead of time, eh. Pero pwede na rin ngayon. Okay, a little more salt and pepper. Salt and pepper. Next, lagay na natin yung ating fresh flat leaf parsley. And then some parmesan cheese. Just a little. Okay, okay napatay na natin yung heat. What we do, tanggalin na natin yung bay leaf. Okay. Ready na ako to plate. Here's my chili con chocolate. Pwede mo pang iserve with rice, bread, and pasta. A stick, di ba? To complement your dish, ito naman ang iluluto ko. Ang gagawin ko ngayon ay napakadaling recipe lang. At ang tawag ko dito ay cookie fritter sa lamod. To make choco cookies sa lamod, kakailanganin natin ng chocolate syrup, pancake or waffle mix, vegetable oil, Vanilla cookies and vanilla ice cream. Unahan natin itong ating available na pancake and waffle mix. Madali lang to. Pwede nyo itong gawin with your children, mga kabataan, lalo na ngayong summer. Okay, lagyan lang natin itong water. Yung according to package directions, i-resan lang natin yung water. Oil. Isang egg. Habang ginagawa natin ito, painitin na natin yung cooking oil sa isang deep frying pan. So, lagyan natin ng konting chocolate syrup. Okay. Okay, ganito lang yun. Ito yung pinaka-butter ng ating cookies. 
idip isa-isa ang mga cookies sa ginawa nating pancake mix kanina. At kapag mainit na ang mantika, i-fry isa-isa ang mga cookies na apat. Yan. Turn natin siya. At i-drain ito sa paper towel kapag luto na. Ito na, plating na tayo. Ilalagyan na natin ng ice cream. O ba? Easy-easy lang ang dessert na yan. 